लेट स्टार्ट सो टुडे विल बी डूइंग व्हाट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जिसमें हम लोग एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है बेटा एक है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर और दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन अमंग मैट्रिसेस राइट अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा और अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा नाउ स्केलर और वेक्टर ये मैं यहां पे वर्ड स्केलर यूज कर रहा हूं राइट ये एक अच्छा खासा चैप्टर है आपके पास क्लास 12th में और काफी इंपॉर्टेंट है इसकी अच्छी खासी वेटेज है सारे एग्जाम में जेई में भी है और आपके 12th में भी है राइट स्केलर्स वेक्टर्स और फिजिक्स में भी आई एम श्योर आपने जरूर से पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी बट आपने फिजिक्स में जितना पढ़ा है ना दैट इज जस्ट द यू नो इंट्रोडक्शन दैट इज जस्ट 5% 95 परसेंट आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है काफी डिटेल में उसको पढ़ना है आपको थ्री डी जोमेट्री पढ़नी है विच इज इंटायरली बेस्ड ऑन वेक्टर्स तो स्केलर का मतलब ही क्या होता है समथिंग दैट कैन मेजर्ड ऑन अ स्केल राइट किसी भी चीज को अगर हम किसी स्केल पे मेजर कर सकते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी ठीक है अगर मैं एक स्केल पे किसी चीज को मेजर कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई मेजर द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क ऑन अ स्केल ये दैट इज अलर क्वान्टिटी अगर मैं टेम्परेचर को मेजर करता हूँ वो अगेन स्केलर क्वांटिटी है अगर मैं वेलोसिटी uh, क्या मेजर कर सकता हूँ नहीं कर पाऊंगा स्केल पे राइट right? क्योंकि वहां पे फिर डायरेक्शन भी हो जाती है तो स्केलर क्वांटिटी का सिंपली सी मतलब क्या होता है यहाँ पे अगर मैं फिलहाल मेट्रिक्स के रिस्पेक्ट में अगर स्केलर क्वान्टिटी की बात करूँ तो यहाँ स्केलर क्वान्टिटी का मतलब होगा रियल नंबर ध्यान रखना ठीक है हालांकि इन जनरल स्केलर क्वान्टिटी क्या होती है आपके पास कि एनी थिंग विच हेज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड एट स्केलर and if something has got magnitude as well as uh, direction that is always a vector quantity theek hai to multiplication mein hum do cheeze padhne wale hain kya multiplication of uh, a matrix with a scalar that means with a real number and multiplication of two matrices agar do matrix ko multiply karenge to kya hoga inverse of matrix shayad hum aaj ki class mein na kar paaye to isko aage dekhenge theek hai itni cheeze hum agar dhang se aaj dekh lete hain with their respective properties and all so i think that would be good for us तो आइए शुरू करते हैं इजी है आज की क्लास भी आपको कहीं से भी चैलेंजिंग नहीं लगेगी राइट right? आपने इससे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले कर रखे हैं आईटीएफ में फंक्शंस में यू हैव डन सम रियली गुड टॉपिक्स मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स रिलेटिवली दे आर इजियर राइट हाँ थोड़ा सा आगे चल के ये कैलकुलेटिव जरूर आपको लगेगा जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे यू विल डेफिनेटली फाइंड यहाँ इसमें कैलकुलेशन बहुत है राइट टाइम टेकिंग है बट कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में तो मैथमेटिक्स के बच्चे वैसे अच्छे होते हैं आइए देखते हैं। so, addition and subtraction क्या बोल रहे हैं? एक बार bookish language को भी देखेंगे, उसको example से भी समझेंगे। Two matrices can be added or subtracted. Actually देखो, addition और subtraction कुछ अलग तो होता नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल basic example बताता हूँ। अगर मैं three plus five कह रहा हूँ, eight होता है। अगर मैं three minus five कह रहा हूँ, तो actually मैं कुछ खास नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि three को add कर दो minus five में, ठीक है? It is minus two. तो एडिशन कुछ और नहीं है वो एक्चुअली देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन ही है बस वो नंबर रिवर्स साइन का हो जाता है दिस नंबर इज ऑफ अ रिवर्स साइन ठीक है तो इसलिए मैंने एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन लिख दिया ये जो सिंबल है अगेन मैथमेटिकल सिंबल्स आपको मैं हमेशा टाइम टू टाइम बताता रहता हूं ये बिलोंग्स टू राइट फॉर ऑल समेशन वैसे ही ये जब आई डबल एफ हो यहां पे यूज हो रखा है आई डबल एफ तो ये भी एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल है जिसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ ठीक है ध्यान रखना ये सब स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल्स हैं बेटा सेट सबसेट सुपर सेट ठीक है ये भी आपका दिस दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल व्हिच यू शुड रिमेंबर ठीक है अगर कभी आई डबल एफ है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है इट्स अ सिंबल दैट टेल्स यू व्हाट इफ एंड ओनली इफ ओके द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ द मैट्रिसेस आर सेम दैट मींस दो मैट्रिसेस को हम एड और सबट्रैक्ट से और सिर्फ तभी करेंगे हम अगर अपने वर्ड में समझे कब करेंगे जब उसका ऑर्डर सेम होगा अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्स को ना हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए जब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है इसका मतलब हमें समझ में आता है ना क्या मतलब है क्या ये मतलब है दैट द ऑर्डर हैज टू बी सेम ठीक है आगे क्या कह रहे हैं बोथ द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर और द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस आर इक्वल दैट इज ऑल द सेम राइट इसका एक ही मतलब जो हमने भी समझ लिया फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज एडेड और सब्सट्रैक्ट अगर ऐड करना है तो ऐड कर देंगे सब्सट्रैक्ट करना है तो घटा देंगे ठीक है To the corresponding elements. Again, यहाँ पे ये corresponding word है ध्यान रखना बेटा जैसे equality में था वैसे addition subtraction में भी सिर्फ corresponding element ही वहां पर add subtract होगा और जैसे इसका एक example लेते हैं एक बहुत छोटा सा basic सा example लेते हैं 
so that we make sure that all of you keep things very simple and easy for yourself. Let's say we have a matrix A. This is two, three, seven, nine. You have another matrix B, which is one, two, three, seven, six, five. You have another matrix C, which is one, two, three, four, five, six. And you have another matrix D, which is seven, two, nine, three. Now, is may addition or subtraction? Kis kis ka possible hai? Definitely A and D ka. I can add A and D. I can subtract A and D. Either I say A minus D or I say D minus A. Definitely the results would def definitely be different. Ya na? Yahan pe D plus A will be same. For the simple reason that the order is different. What is the order here? It is 2 by 2 that you have studied tomorrow. What is the order here? It is 2 by 3. 2 rows and 3 columns. Here is order 3 by 2. And here is order 2 by 2. So, the first condition is that the order is the same. That means, we will add A plus G to order. We will add A plus G to the order. We will add A plus G to the order. Now, suppose if we have to remove A plus G here, तो क्या होता है मतलब corresponding elements same हो जाते हैं ना ये मेरे पास यहाँ पे two है यहाँ पे seven है two plus seven that is coming out to be nine this is three and this is two that is coming out to be five this is seven and this is nine which is coming out to be how much sixteen this is three and this is nine which is coming out to be twelve ठीक है I'm sure you understand if even if I do d d plus a we'll get the same response यहाँ से एक चीज ध्यान में आती है हम लोगों को कि अगर a plus d is equal to d plus a, that simply means that the matrix addition is what commutative. इस property को क्या कहते हैं? Commutative. ठीक है? This property of addition is what? What? Whenever this law is there, binary operations में हमने ये पढ़ा था, right? A plus d is equal to d plus a. What does that mean? That is commutative property is followed in matrix addition. Definitely subtraction में ये वाली चीज़ follow नहीं होगी. Suppose करो, हमें इसमें d minus a देखना है. Example देख लेते हैं, right? Examples are always good to retain things. So D minus A, that means 7 minus 2. 7 minus 2, that is coming out to be 5. 2 minus 3, that is coming out to be minus 5. 9 minus 7, that is 2. And 3 minus 9, which is coming out to be minus 6. So I hope you understand what is addition, subtraction of matrices. Okay? Next thing we had to look at today. That is scalar multiplication of a matrix. I have told that we have to learn two things in multiplication. One is scalar multiplication in a matrix. And the other is two matrix when we multiply them together. Then what happens? Let's see how we can do it today. It involves multiplying a scalar quantity. I have told you that in a matrix, when someone is talking about scalar quantity, what do you mean simply? Scalar quantity simply means real numbers. Right? It simply means that it is multiplied to any real number. It can be any real number. Okay? To the matrix. Every element inside the matrix is to be multiplied by the scalar quantity. जितने भी elements हैं यहाँ से एक ना बड़ी important property तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा जब हम लोग determinants पे पहुँचेंगे तो एक बड़ी important determinant की property होती है वो इसी पे based होती है ध्यान रखना right इसी property पे based होती है जब हम लोग determinant आगे पढ़ेंगे मैं भी अभी से आठ नौ lecture के बाद ठीक है तो वहाँ पे ये वाली property तुम्हें वहाँ पे एक बहुत important conclusion तक पहुँच यहाँ पे फिलहाल आओ इसको देखते हैं। सपोज करो फिर से एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। लेट्स से दिस इज़ वन, टू, थ्री, फोर, सेवेन, नाइन। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड व्हाट इज़ थ्री टाइम्स ऑफ़ ए। सो थ्री टाइम्स ऑफ़ ए। इसका मतलब सिंपल इतना है कि अंदर द स्केलर वुड बी सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा। वन इनटू थ्री, दैट इस थ्री। टू इनटू थ्री, सिक्स। थ्री थ्री जा नाइन। थ्री फोर जा ट्वेल्व। थ्री सेवेन जा ट्वेंटी वन। एंड थ्री नाइन जा इस ट्वेंटी सेवेन। तो बड़े आसानी से तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई होगी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है Properties of addition. ये भी बहुत basic सी बातें हैं, 
बट एज यू नो दैट आई डोंट वांट टू लीव एनी बेसिक थिंग और एनी काइंड ऑफ थिंग राइट मैं हमेशा चाहता हूं कि हर चीज हम डिस्कस करें ठीक है तो आइए देख लेते हैं लेट ए बी सी बी एम क्रॉस एन मेट्रिस यानी इसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन यानी ऐसे मेट्रिसेस की बात हो रही है ए बी सी ऐसे मेट्रिसेस हैं इसमें रोज कितने हैं एम और कॉलम्स कितने हैं एन ओके एंड पी एंड क्यू आर टू नॉन जीरो स्केलर्स यानी कि कोई ऐसे रियल नंबर है जो जीरो नहीं है यानी इसको इन्होंने स्केलर का नाम दिया पी और क्यू क्या बोला स्केलर को ठीक है देन वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ये हमने अभी अभी देख भी लिया राइट इट इज कम्यूटेटिव मेट्रिक्स एडिशन इज वॉट इट इज कम्यूटेटिव ए प्लस बी प्लस सी राइट एसोसिएटिव अब हमेशा किस पे चेक करते हैं थ्री चीजों पे देखते हैं पहला ऑपरेशन लास्ट के दो पे लगाया और इक्वल टू में अगर पहले दो ऑपरेशन लगा करके ऐसा किया तो ये आपका क्या हो जाता है मेट्रिक्स एडिशन वी कॉल इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं ठीक है एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन सपोज करो दो स्केलर है पी एंड क्यू राइट हमने इसको ए से मल्टीप्लाई किया जबकि यहाँ पे क्या हुआ पहले हमने Q को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया फिर हमने उसको P से मल्टीप्लाई किया तो इवन दिस इज एब्सोल्यूटली फाइन तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड ट्रू ठीक है यूनिट मैट्रिक्स ये आपने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स याद है बेटा क्या होता था I एक ऐसा स्क्वायर मेट्रिक्स जहां हमारे पास सिर्फ जो डायगनल के एलिमेंट है वो वन होते थे बाकी सब क्या होते थे बेटा जीरो दिस इज कॉल्ड व्हाट यूनिट मैट्रिक्स हाँ यूनिट मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये चीज ध्यान रखनी है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आई इंटू ए इसको भी तुम कई जगह पे यूज करोगे ध्यान रखना अभी जब हम लोग अच्छे इक्वेशंस करेंगे मैट्रिक्स में तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फोर आप कई जगह पे अभी यूज करने जा रहे हो ठीक है तो आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इफ वेन एवर आई मल्टीप्लाई मेट्रिक्स टू अलर मेट्रिक्स आई ऑलवेज गेट वॉट आई ऑलवेज गेट ए द सेम मेट्रिक्स एज द रिजल्ट स्केलर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी इज दैट आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ठीक है तो ये यूज ए भी हमें ध्यान रखना है देन पी ए प्लस बी ए और बी क्या है मेट्रिक है पी क्या आपका स्केलर है कुछ नहीं करना है इसमें हम इसमें पी टाइम्स ए और पी टाइम्स बी कर देंगे दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ऑफ टू मेट्रिक ठीक है सब बेसिक चीजें हैं इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आई एम श्योर हम ज्यादा बेहतर इन चीजों को समझ सकेंगे अभी सिर्फ आपके नोट्स के लिए या फिर आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए चीजें मैं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है बिकॉज स्कूल एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ देते हैं टीचर्स हालांकि बोर्ड में ऐसा नहीं आता लेकिन हाँ अगर टीचर ने इसको बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया है कराया है तो फिर आपके स्कूल एग्जाम में ये दे सकते हैं ठीक है P प्लस क्यू इज इक्वल टू ए तो कुछ नहीं P इन टू ए और Q इन टू ए दोनों को ऐड कर दो तो ये चीज भी निकल के आ जाती है एक चीज और है मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है लिखिया मैंने नहीं लिखी है दैट इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी राइट एक और चीज होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैंसिलेशन मेरे ख्याल से डबल एल होता होगा ना कैंसिलेशन में मैथमेटिक्स टीचर का स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड होता है आई होप इट इज डबल एल राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नाउ व्हाट इज दिस कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये भी देख रहे हैं राइट मैं देख रहा हूं मैंने यहां लिखा नहीं है तो आई थिंक यू मिस हो रहा है देख लो क्या होता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी व्हेनेवर दिस इज देयर राइट तो इन द केस ऑफ मैट्रिसेस Right, this property holds true. What that a plus b is equal to a plus c? That simply means that a can be cancelled out, and we'll say that b is equal to c. Do you understand, son? When you are studying that the cancellation property holds true in the case of matrices, definitely you are going to find a place where the cancellation property won't be true. Okay? So we will study this. Where the cancellation property is not working. Okay? So at the moment, in matrices, it will work. I hope all of you are getting my points, everyone. Right? I know it is very easy and वेरी रिडेंट एंड थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है बट ठीक है राइट बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो अच्छे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे ठीक है सो लेट्स प्रोसीड आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज को एड करना जिससे हमारे पास सेम चीज आ जाए जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ फाइव फाइव का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा जीरो क्या एड करूंगा तो मुझे सेम चीज मिल जाएगी राइट right, इसको क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ठीक है तो द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है ना आपने देखा था कि आपके पास कल आपने देखा था कि नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स भी होते हैं नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ऑल दी एलिमेंट्स आर जीरो और क्या बताया था मैंने यहाँ पे क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है नहीं ये दूसरा भी हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर होगा ये तुम्हारा टू बाई का भी हो सकता है 
राइट इवन दैट इज पॉसिबल तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कभी भी एरेटिव आइडेंटिटी की बात करोगे तो ए प्लस ओ राइट दिस रिप्रेजेंट वॉट दिस सिंबल रिप्रेजेंट हस दल मेट्रिक्स ठीक है इज इक्वल टू ओ प्लस ए राइट वेयर नल मेट्रिक्स और जीरो मेट्रिक्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ए ऑर्डर सेम होना चाहिए ठीक है जो ऑर्डर हमारे पास ए का है वही ऑर्डर जीरो का होना चाहिए ओके देर इज अ मैसेज इन द चैट बॉक्स लेट मी सी सर कुल यू प्लीज शो द प्रीवियस स्क्रीन फॉर स्क्रीन शॉट या वाई नॉट आई कैन that's the previous screen let me clear it if you want to take a screenshot let me make it tidy right i'll keep the last property there and i'll clear the screen right you can take the screenshot now fine i hope you have done that so coming to the next thing that is additive inverse right additive inverse kya hota hai ki agar main kabhi bhi ye sari cheeze tumne binary operations mein kari thi ठीक है फंक्शंस में जो लास्ट यूनिट था बाइनरी ऑपरेशंस जो सीबीएसई से हट चुका है बट आईएससी में है ठीक है बाइनरी ऑपरेशंस और तुम्हारे कॉम्पिटिशंस में भी है ठीक है तो हमने उसको भी करा था जे में भी है तो हमने बाइनरी ऑपरेशंस किया था वहां हमने इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी ये सारी चीजें की थी ठीक है तो बेसिक चीजें हर जगह पे वही होंगी चाहे ऑपरेशन कोई सा भी हो किसी के ऊपर भी हो ठीक है एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि मैं ऐसी कौन सी चीज इसमें ऐड करूंगा लेट से आई ऐड बी ताकि मुझे इसका एडिटिव एलिमेंट आइडेंटिटी मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कितना है इसका नल मेट्रिक्स ठीक है तो ये b की वैल्यू क्या होगी बेटा b की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी माइनस ऑफ a बिकॉज ये तो नल मेट्रिक्स है ना ठीक है तो हमेशा जो आपका एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी मेट्रिक्स का वो उसी का नेगेटिव हो जाता है यानी सबके साइन रिवर्स होते हैं सपोज करो हमारे पास एक मेट्रिक्स लिया हमने टू थ्री माइनस फोर सेवन जीरो एट अगर मैंने बताना है कि वट इज दिव इनवर्स ऑफ ए सो आई वुड से इट इज माइनस ए एंड वट इज माइनस ए कुछ नहीं बेटा इट इज लाइक मल्टीप्लाइंग विद माइनस वन माइनस वन टू एवरी एलिमेंट दैट वुड बी माइनस टू माइनस थ्री प्लस फोर माइनस सेवन माइनस ऑफ जीरो इज इन सिग्निफिकेंट दैट इज माइनस ऑफ एट सो दैट इज माइनस ऑफ एट ठीक है दैट इज कॉल्ड वॉट एडिटिव इनवर्स आई होप थिंग्स आर फाइन एंड यू आर गेटिंग ऑल दिस राइट let's see now we have done the first exercise we come to the second exercise which is another easy exercise right bade aasani se yahan pe bhi aap questions ko kar paoge orally kar loge in fact agar jaise main first option ki agar main baat karu first question ki bahut easily ho jayega plus karna hai 3 minus 2 is what 1 minus 2 plus 4 is what 2 1 plus 1 is what bachcho it is 2 4 plus 3 is what that is 7 so that's very easy question सिमिलरली अगर थ्री बाई थ्री क्या ठीक है ऑर्डर सेम है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे कोई टेंशन ही नहीं है दिस इज टू प्लस वन दैट इज थ्री वन माइनस टू इज माइनस वन थ्री प्लस थ्री दैट इज सिक्स जीरो प्लस टू इज टू राइट जीरो प्लस टू इज टू थ्री प्लस सिक्स इज कमिंग आउट टू बी नाइन फाइव प्लस वन इज कमिंग आउट टू बी सिक्स माइनस वन एंड जीरो दैट इज माइनस वन टू एंड माइनस थ्री दैट माइनस वन अगेन फाइव प्लस वन इज सिक्स अगेन ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है आई एम श्योर ये चीजें हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं राइट right? कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं होने वाली आपको तो ऐसा करो एक दो क्वेश्चन कर डालो राइट right? जैसे आप जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओ ट्वाइस का फोर यू कैन यूज योर माइक्रोफोन टू टेल मी दी आंसर राइट सो फोर्थ पार्ट करके बताओ और एक क्वेश्चन और मुझे बता दो टेल मी क्वेश्चन नंबर सेवन दैट्स ऑल जस्ट टू क्वेश्चन tell me fast i'm waiting fourth part right two ka fourth part the given answer is this 221 minus 221 22, 22 and 8 i hope that matches theek hai theek hi hoga it matches aaiye seventh part dekh lete hain seventh part bhi halaki bahut aasan hai jinka seventh part mein confidently ho chuka hai uh, instead of wasting time why don't they uh, try question number 8 Why don't you try question number eight, जिनका सेवेंथ हो गया ठीक है और जिनको सेवेंथ में परेशानी आ रही है देखो बेटा मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ ठीक है वट एव वट एव द गिवन इज एक्स प्लस वाई इज गिवन एज फाइव टू जीरो एंड नाइन एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन टू एस इज एक्स माइनस वाई दैट इज थ्री सिक्स जीरो एंड माइनस वाई 
Now, this is your first equation. This is your second equation. Just the way you have been solving algebraic equation, right? Simple linear equations. Bilkul vaisi karoge, beta. Adding the LHS and the RHS, what do I get? I get twice of x on the left hand side. On the right hand side, I get 8. I get 8 again. That is 0 and that is 8 again. Okay. Now, when I have 2 here, you will know that this actually sare element. It is like multiplying all the elements with half. Okay. So, x would definitely be what? 4404. Similarly, y ki value what tension ni leni ab y ki value ki me kya karunga? Equation 1 me x ki value wahan pe rakh deta So y ki value kitni ho jayegi beta? Aapne 4 rakha subtract karoge udhar to ye 1 ban jayega. Ye uh, kitna ho jayega? Uh, 2 minus 4 yani ki minus 2 hona chahiye. Aur ye to 0 hi rahega. Aur idhar uh, 9 minus 4 I think 5. So is tarike se x aur y aapka nikal ke aajana chahiye tha. Right? Is it okay everyone? Samriddhi, eighth answer, that is minus one, minus one, two. Tiki yoga beta, I'm sure it, it, it would be correct. Okay. Ah, anyone, any problem till this point? Easy hai? Right? No tension nahi hai. Abhi to matrices ke bilkul beginning hai aur kuch abhi isme challenging hai nahi. Simple basic calculation based questions hai. Right? And I'm sure ki aapko bhi samaj mein aara hoga saani se. Aye, aage badte hai. Let's see what else do we have in the exercise. So, ye tenth question actually last question ka hi replica hai. Just that yahan pe thodi x or y ki ye three by three matrix ban gaya. So calculation thodi zada ho jayegi. But I'm sure on the same lines you can do. Okay. So let's see if we have some question. Chalo isko karte hain. Thirteenth karte hain. Let's do thirteenth one. Right. Ek question mein kar deta hu. Fir ek question mein aapko batao. To aye dekhte hain. They are saying to find the value of x. When it is given that twice of a is equal to thrice of x is equal to five times b. See, जो भी चीज़ तुम्हें निकालनी है पहले उसको अलग कर लो. तुम x निकालना है ना? तुम ये इसको x को यहीं पे कर लो. ये कितना हो जाएगा? Five of b minus twice of a and this whole thing would be multiplied by what? One by three. Let's not forget it is three x. So this three would come here. ठीक है? तो तुम सबसे पहले ये काम कर लिया करो. इससे calculation काफी reduce हो जाएगी बे अब कुछ खास काम नहीं रह गया इसमें हम लोग पहले इसमें five times b और three times a पे वर्क करेंगे ठीक है तो let me write it here five times b let's see what is b b is uh, eight four three five times करूँगा तो eight four जा eight five जा forty and then that would be twenty five से मल्टीप्लाई होंगे सारे के सारे terms that will be fifteen right Five say many other valid terms multiply here zero minus ten and thirty. That is five B minus twice of A. So looking at A up to twice of A karna hai, to ye marpas four ogya, ye minus four o jaga. That would be eight. That will be four minus ten and two. Tikka mana two sekya. Or ye puri cheese abi bracket ke under hai, jobi answer aiga, un subko hamni kya karna padega, three say divide karna padega. So let's see what is coming. 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 This is coming out with 40 minus 4. 40 minus 4. How much will it be? That will be. Let's see. Now one is left. So let's make a matrix here. 40 minus 3. That is coming out to be 36. 0. Minus ka minus 4. How much will it be? That will be plus 4. 20 minus 8. That is 12. 10. Minus 10 and minus 4. Which is minus 14. 15 minus ka minus 10. That should be 25. Or ye aapka 30 me se 2 gaya. So that is should be 28. 1 third se karna hai multiply. So mere khyal se. Bade asani se aap answer batao ge. 36 by 3 is 12. 4 by 3 is 4 by 3. 12 by 3 is 4. That is again minus 14 by 3. This last element is. 25 by 3 and here on this side you have 28 by 3. So I hope that should be the final answer for question number 13. Now let's match match because it's just the only calculation that we have to see and there's nothing else. If we don't have to see the mistakes in the calculation, then we will have to see the chances of the mistakes. Which question was this? This was question number 13. Okay, question number 13. We will see if our match is working. 
ट्वेल्व फोर ट्वेंटी फाइव बाई थ्री फोर बाई थ्री माइनस दैट इज एब्सोलूटली फाइन ठीक है तो ये बड़े आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए एंड आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा अभी किसी ने चैट बॉक्स में मैसेज डाला सर कुड यू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यस वाई नॉट वी वेल राइट बट बिफोर आई सॉल्व ट्वेंटी टू जस्ट लेट मी नो द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ट्राई करो जरा सेवनटीन Tell me the question for seventh answer for seventeenth and nineteenth uh, class second part. Two question, you try. Karo. Uske baad, jo bhi aap bata rahe ho, main usko solve kar pa. Fast. I'm waiting. Let's see the twenty-second question that you have just asked. The monthly income. देखो मैं इसमें suggest करूँगा बेटा. इस तरह के word problems तुम्हें board में भी मिलते हैं. In fact, ये two thousand sixteen का ही question paper ये. Right question से question paper से ये. तो मैंने ये बताना है आपको यहाँ पे कि आप अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में पहले ना सिंपल इक्वेशंस बना लिया करो जैसे कैसे मैं बता बताता हूँ द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो थ्री टू फोर राइट ये आप अपने लिए बना रहे हो आप अगर आंसर में लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लिखोगे तो अच्छा है टीचर को पता लगेगा तुम्हारा लॉजिक अच्छा है ठीक है सो इनकम ऑफ आर्यन एंड इनकम ऑफ बब्बन दिस इज थ्री इज टू फोर That is three used to four. Basic things that we already know, right? Their monthly expenditure in the ratio five used to seven. So expenses of A and expenses of B. I'm sorry, sorry, sorry. Penna, ज़्यादा लंबा चल जाता है. They are in the ratio five is to seven. If each of them saves rupees fifteen hundred, find their monthly incomes using matrix method. Okay. and uh, this uh, problem reflects which value okay this problem reflects which value okay aaiye dekhte hain let us see how to get rid of this beta a basic information agar main aapke sath share karu to shayad aap ye jante ho ki agar inki income ka ratio 3 is to 4 hai yani ye matlab hai ki agar iska income 3x hai to iski income 4x hai to main jis point pe samajh mein na aaye mujhe wahi pe rokna beta theek hai If this is 3x, this is 4x. Okay. अगर मैं expenses of A की बात करूं, so this is y, so 5y. Then expenses of B has to be 7y. अगर किसी को ये गलती से भी लग रहा हो कि सर आपने यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y क्यों लिया? तो भाई ये ratio की basic property होती है जो शायद चौथी पांचवी में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? कि अगर यहाँ पे ratio 3 is to 4 है, तो this will be a different multiple of 3 and 4. और यहाँ पे 5 is to 7 है, तो this would be a different multiple of 5 and 7. Yes, it may be same, but not compulsorily. So it is always suggested that you take different variables. I hope I'm clear. Okay. Now the moment you understand this thing, so income of A. अगर मैं A की savings की बात करूँ, तो A की saving होती कितनी है भाई? उसकी income minus उसकी expenses. That's all. So this fifteen hundred is actually equal to three x minus five y. That that makes your first equation. And the other fifteen hundred is equal to when I talk about the saving of B, that is going to be four x minus seven y. That is your equation two. अब बात ये आई कि सर आपने यहाँ matrix तो use नहीं किया, बिल्कुल सही। मैंने तुमसे ये बात पहली कही थी। ये तुम अपने लिए बना रहे हो, right? इसके लिए ना तुम्हें number मिलेंगे, ना तुम्हारे number जाएंगे। तो both are saving fifteen thousand. Zero लगा लो बेटा, I'm sorry. मैंने 1500 ही लिखा है आप जीरो डेफिनेटली लगाइए अगर 15000 है तो 15000 ही होगा ठीक है ओके अब देखो ये जो तुमने एक चीज ध्यान रखना बेटा आपके बोर्ड्स में वेदर यू आर इन सीबीएसई और यू आर इन आईएससी बोर्ड्स में एक चीज बहुत क्लियरली रखना कई बार तुम्हें एक चीज को करने के दो या तीन चीजें दो या तीन मेथड्स पढ़ाए जाएंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ट्वेल्थ क्लास में जिसको बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं अभी तो मैं जई की बात ही नहीं कर रहा हूँ ठीक है बोर्ड में बात कर रहा हूँ तुम्हें एक एक क्वेश्चन करने के दो या तीन मेथड्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में है राइट right? और उसके बाद तुम्हें वो क्वेश्चन देंगे एग्जाम में बोलेंगे सॉल्व दिस यूजिंग दिस पार्टिकुलर मेथड अगर आपने उस मेथड को यूज नहीं किया आपने किसी दूसरे उन्होंने बोला भाई मेथड नंबर थ्री यूज करना है और तुमने वन या टू में से कर दिया तुम्हें मार्क्स पता है कितने मिलेंगे जीरो मिलेंगे ध्यान रखना बोर्ड का ये रूल होता है जिसने जिस मेथड से आपको पूछा है वही वाला मेथड यूज करना है 
ठीक है अगर मैं ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल भी देता हूँ आई एल गेट जीरो मार्क्स तभी ये बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर तुम ये लिखते हो अच्छी बात है नहीं लिखते हो कोई बात नहीं ठीक है बट हाँ अगर लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम इस बात को समझता है कि आपने रफ में फेयर में कहीं पर करोगे तभी उसका मेट्रिक्स बना पाओगे ठीक है सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप लिख लियो कोई टेंशन नहीं ओके okay? बात ये कि अब नंबर कैसे आएंगे सर ये बताओ ठीक है ये वाली बात भी करते हैं तो जो भी मेथड यूज किया गया है बेटा ध्यान रखना आपको उसी मेथड से उस क्वेश्चन को डील करना है आइए देखिए मेथड आपको क्यों आपको मार्क्स क्यों मिलेंगे बिकॉज इन्होंने कहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग द मेट्रिक्स मेथड ओके नो प्रॉब्लम अगर मैं मेट्रिक्स मेथड में ए की सेविंग्स लिखता हूं ए की सेविंग्स ए की सेविंग्स राइट सेविंग ऑफ ए एंड सेविंग ऑफ बी सेविंग ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी फाइव सॉरी थ्री एक्स सेविंग ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी थ्री एक्स माइनस फाइव बाई सेविंग ऑफ बी इज कमिंग आउट टू बी फोर एक्स माइनस सेवन बाई दिस इज अ मेट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर टू बाई वन टू रोज एंड वन कॉलम This is equal of, यहाँ पे चार एलिमेंट्स नहीं है बेटा ध्यान रखना एक एलिमेंट ऊपर है ये एक सिंगल एलिमेंट है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज वन सिंगल एलिमेंट फोर एक्स माइनस सेवन वाई इज वन सिंगल एलिमेंट एंड दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू वॉट फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ मेट्रिक मैं क्या करने वाला हूँ इन दोनों को इक्वेट कर थोड़ी सी जगह कम पड़ गई मेरे पास बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड तो अब इक्वालिटी ऑफ मेट्रिक मैं यूज करूंगा एंड देन आई सॉल्व दिस दैट मीन्स यहां से आप किस पॉइंट पे आओगे इसी पॉइंट पे पलट के आओगे यू विल रीच दिस पॉइंट एंड देन अल्टीमेटली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल इट्स अ सिंपल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैं स्ट्रांगली ऐसे रिकमेंड करता हूं टू गो बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन जैसे यहां पे ये तुम्हारा 3x है ये 4x है मैं इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा ठीक है सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ये कितना हो गया माइनस ट्वेंटी वाई ये कितना हो गया माइनस ट्वेंटी वन वाई जब ये सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा कितना होगा वाई और राइट साइड पे कितना आएगा सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी फाइव थाउजेंड विच इज फिफ्टीन थाउजेंड वाई की वैल्यू तुम्हें पता लग गई इट इज फिफ्टीन थाउजेंड जैसी वाई की वैल्यू पता लग गई तो क्या हम लोग एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं डेफिनेटली यस तो आइए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे वैल्यू रखते हैं थ्री माइनस फाइव वाई फाइव वाई को मैं फिफ्टीन फाइव जा कितना लिख लू बेटा सेवेंटी फाइव विथ थ्री जीरो थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड तो मैंने इसको फिफ्टीन थाउजेंड से इक्वेट किया ये इधर ले गया नाइन्टी थाउजेंड हो गया सो थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन्टी थाउजेंड वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स डेफिनेटली हैज टू बी थर्टी थाउजेंड ठीक है तो इस तरीके से तुम्हें ये बात पता लग गई राइट कि एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी है लेकिन हमें इसमें चाहिए क्या था हमें मंथली इनकम्स चाहिए थी दीज आर दी मंथली इनकम्स थ्री एक्स एंड फोर वाई दैट मींस इन केस आई हैव टू राइट द फाइनल आंसर सो आई राइट दैट द इनकम ऑफ ए एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने थर्टी थाउजेंड दैट मींस द इनकम ऑफ ए इज नाइनटी थाउजेंड एंड वट इज द इनकम ऑफ बी फोर एक्स दैट मीन्स वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते थे Is it understood all of you? किसका डाउट था ये समृद्धि इज इट ओके बेटा समृद्धि इज इट फाइन आई होप इट्स फाइन राइट आई थिंक आपके माइक फिर से वो डिफेक्टिव वाला हो गया होगा राइट आंसर वी कैन सी दैट ये इट इज एब्सोलूटली फाइन नाइनटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मेन चीज करना तो आपको भी आता था आई एम श्योर आप सभी को ये मेथड आता होगा राइट right? But the important thing is कि matrix method को use करना जरूरी था तो matrix method के नाम पर कुछ खास एक step बस extra था कि आप इसको इस तरीके से पहले variables define करो right आप इस थोड़ा सा अगर school में question आता है तो आप इसको properly लिखोगे because generally ये जब questions आते हैं तो generally four marks के तो होते हैं ठीक है matrix के question generally या तो one markers में होते हैं या फिर four marks six marks में होते हैं ठीक है तो one marker में कौन सा होता है वही order वाला जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो बहुत frequently asked question है कि कितने ऑर्डर्स के कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर इतनी एंट्रीज हैं इतने एलिमेंट्स हैं ठीक है तो ये हमें देखने वाली बात थी सो आई होप इट इज ओके ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दैट एंड इसके बाद अभी कुछ खास uh, मुझे नहीं लग रहा है इस एक्सरसाइज में आपको परेशानी आएगी सो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत सिंसियरली ट्राई करें ईजी है 
राइट अभी से अच्छे से सब कुछ करते रहोगे तो आगे तुम्हें परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं कम आएगी मैं ये बोलूंगा बिल्कुल नहीं आएगी बिकॉज ये चैप्टर ही बहुत एक ऐसा स्कोरिंग चैप्टर है मतलब देखो सीबीएसई आई बोर्ड में ना कुछ टॉपिक्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि हर बच्चा पास हो जाए वो फेल नहीं करना चाहते किसी को ये टॉपिक उन्हीं में से है जो बच्चों को पास करने में हेल्प करता है मेट्रिसेस हो गया डिटरमिनेंट हो गया एल हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग देर इज अनदर चैप्टर राइट फिर लास्ट में स्टैटिस्टिक्स हैं ठीक है ये सब वो चैप्टर्स हैं जो आपको पास होने के लिए एश्योरिटी देते हैं कि हाँ भैया ये आसान वाली चीजें कर लो पास हो जाओ हाँ कुछ चीजें आगे इसमें चैलेंजिंग और कैलकुलेशन बेस्ड आएंगी वहां पे थोड़ा ध्यान से हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन को कैसे करना है ठीक है सो एनीथिंग एल्स एनीवन फ्रॉम योर साइड कुछ कहना है बताना है बताओ <laughs> 